Dear students, welcome to plus one anthropology class. In this class, we will learn the part of archaeological anthropology and the part of the Nervamshi Shastra. In the part of the part of the part of the concept of the church. This is meaning of archaeology. Puravasa Shastra is the part of the basic concepts in archaeology. Puravasa Shastra is the part of the part of the Tool Typology, Vividadharam Aayithangal, Tool Technology, Aayith Sangeetika Vidya, Adhevole, Ordinary Rock and Stone Tool, Satharana Paragalum, Shilayithangal. Itra areas are in the next class. Manisilakkanada. Adhiyo, Meaning of Archaeology. Puryavasa Naravamsha Shastram, Adhinde Artha. The word Archaeology has been derived from two Greek words, Archaeos and Logos. And Archaeos means ancient and Logos means study. Archaeology in the Lapada, then the Greek of the Tilna Nodal at the other, Archaeos in them, Logos in them. Archaeos in all Puradan Eminum, Logos in all Padan Eminumana, Artha. Angan archaeology in Amaka define Chia Padegala Manisha Pravartanangale Kurzula Padana Mana, Paria. Thus, archaeology is a study of human activity in the past. It studies the time before written records. It is the time before the first time in archaeology. That is why it is also known as prehistory. That is why it is also known as prehistory. Prehistory is the first time in the Archaeological anthropologists tell us about the technology used in the past by analyzing the tools people have left behind. Where is the Puryavasu Naravamsha Shastra? Where is the Puryavasu Naravamsha Shastra? By analyzing the tools people have left behind, they reconstruct the human past. Padekala Manishar, Ubeshi Chirina, Aithangalum, Matta Vastukalum, Parishos Chondana, our Manshende, Padekala Cheritra, they could put another make another kind of sadikan. Any endana basic concepts in archaeology. Archaeology my bandapata, Adistana, Ashangal and the Kiana, Noka. One tool. Artifact, Site, Assemblage, Industry, Tradition, Culture as well as Culture Complex. This is the first question. One mark 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 is the first question. What is the first question? It is an object especially designed and thoughtfully made by human for a particular purpose. One prathega avishatthinai, manisha chindich rupagalpana chayitha nirmich aduttha vasthu aana tool in parayin. Manisha chindich kondu, alares chindich kondu rupagalpana chayitha nirmich aduttha vasthu vini aana namala tool in parayin. Udaharnathine hand axe, bow and arrow, it is okay, tool in illa udaharnam aana. And yen thana artifact in the parayin adu? It is an object that may or may not be modified with the working of humans, but bears use mark. What is the artifact in the It is an object that may or may not be modified with the working of humans, but it should have use mark. Manisha kare viridinal, matem viridhye do, allathu do aya, edu vasthu vini namaka artifact in the parayya. Pasha the London Diarikanam, Ure, Ubioga Adealanda, the Karaverdinal Mate Verte Dava, Alengi Verita Tadava. Other wonder than a Namukupariam. All tools are artifacts, but all artifacts are not tools. The wonder Variam, a lot to Ulugol and Namaka, artifact and the Pariam. Enal, a lot of artifact in Namak and the Pariam Batilla, tool in the Pariam Batilla. It may or may not be finished to put itself, but it should have a use mark. Adhile, manishinde kare viridhinal maatem verithi ite nda avam alla adhirikam. Vashengil adhile andhe nda irikanam ubiyo vichad nda adhayalam nda irikanam. Udhaharnathine statue, pradhima artifact nila udhaharnangal aana. Machari concept aana site. In archaeology, site refers to a specific space where tools and artifacts have been found. If you look at the artifacts and artifacts, we will call the site as well. The site in the Edical Cave in Vainad is an example of site. It is an assembly general reaction. It is a collection of prehistoric artifacts in one region. One site in 
ആർട്ടിഫാക്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ വേ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒരു കൂട്ടം ആർട്ടിഫാക്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് അസംബ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു ആശയമാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ഡിനോട്സ് ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് അസംബ്ലേജ് ഓഫ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഓഫ് സെയിം ഏജ് ഇൻ എ സൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പം എന്തിനാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആർട്ടിഫാക്റ്റിൻ്റെ അസംബ്ലിങ്ങിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലെ ആർട്ടിഫാക്റ്റുകളുടെ അസംബ്ലി ആർട്ടിഫാക്റ്റുകളുടെ കൂട്ടം അതിനെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റോൺ ഇൻഡസ്ട്രി ബോൺ ഇൻഡസ്ട്രി മറ്റൊന്ന് ട്രഡീഷൻ ആയുധ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടൂൾസ് ഓഫ് ഫോൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ ടൈം ഇറ്റ് മേ ബി കോഡ് എസ് എ ടൂൾ ട്രഡീഷൻ ഇപ്പം എന്തിനാണ് ആയുധ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആയുധങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആയുധ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അശൂലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയുധ പാരമ്പര്യമാണ് ലോവ് ലോവ് പാലിയോളത്തി പീരിയഡിലെ ആയുധ പാരമ്പര്യമാണ് ശൂലൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ഏരിയയിൽ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കും ലവലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധ പാരമ്പര്യമാണ് മിഡിൽ പാലിയോളത്തി പീരിയഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആയുധ പാരമ്പര്യമാണ് ലവലൂഷൻ ഫ്ലേക്ക് ടൂൾസ് ആണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യശൂലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ആക്സ് ടൂൾസ് ആണ് അപ്പം ഒരേ കാലഘട്ടം ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആയുധങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആയുധ പാരമ്പര്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് കൾച്ചർ സംസ്കാരം നമ്മൾ എന്താണ് കൾച്ചർ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കിയോളജിയിലെ കൾച്ചർ തികച്ചും വ്യത്യാസമാണ് ഇനി ആർക്കിയോളജി കൾച്ചർ മീൻസ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് എ ബ്രോഡ് പീരീഡ് വലിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലെ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിയോളജിയിലെ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെസോ പാലിയോളത്തിക് പീരീഡ് മെസോളത്തിക് കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കുറേ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ ആർ പായുധ പാരമ്പര്യമാണെന്ന് പറയാം പാലിയോളത്തിക് കൾച്ചർ മെസോളത്തിക് കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ മറ്റൊന്ന് കൾച്ചർ കോംപ്ലെക്സ് എന്നാണ് ദീസ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ അണ്ടർ എ സിംഗിൾ കൾച്ചർ ഒരു കൾച്ചറിലെ ഒരു കൂട്ടം പാരമ്പര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാര സഞ്ചയം സോയിൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പാലിയോളത്തിക് കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കൾച്ചറിലെ ഒരു കൂട്ടം പാരമ്പര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ സോയിൻ കൾച്ചർ കൾച്ചർ കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റോൺ ടൂൾ ടൈപ്പോളജിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിനും ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം പഠിക്കണം സ്റ്റോൺ ടൂൾ ടൈപ്പോളജി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ഏരിയ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കോട്ടോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടൂൾ ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലേറ്റ് ടൂൾ അപ്പം അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോൺ ടൂൾസിന് നമുക്ക് കാട്ടോൾ ഫ്ലേക്ക് ടോൾ ബ്ലേറ്റ് ടോൾ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് വിവിധ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കാട്ടോൾ എ പീസ് ഓഫ് റോക്ക് ഓർ പെബിൾ ക്യാൻ ബി ഷേപ്പ് ഇൻ ടു സ്റ്റോൺ ടോൾ ബൈ ഫ്ലേക്കിംഗ് ഇപ്പം ഒരു കഷ്ണം പാറ കഷ്ണമോ അല്ല ഉരുളം കഷ്ണമോ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും സ്റ്റോൺ ടോൾ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാറ കഷ്ണം ഉരുളം കല്ല് ചെലൽ കല്ല് എന്നിവ നമുക്ക് ശിലായുധമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക ഫ്ലേക്കിങ്ങിലൂടെ എന്താണ് ഈ ഫ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലേക്കിംഗ് മീൻസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ സ്റ്റോൺ ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ റോക്ക് ഓർ പെബിൾ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അനദർ ഹാർഡ് റോക്ക് എന്തിനാണ് ഫ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു ശിലയുമായി കൂട്ടിയടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മറ്റൊരു ശിലയുമായി കൂട്ടിയടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ശില മറ്റൊരു ശിലയുമായി കൂട്ടിയടിക്കുന്ന രീതി ഫ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡിറ്റാച്ചിങ് ദ ഫ്ലേക്സ് ദ മെയിൻ റോക്ക് പെബിൾ ഓർ നൊഡ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് കോൾ അപ്പം ആ ഫ്ലേക്കുകളൊക്കെ അടർത്തി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചീളുകൾ അടർത്തി മാറ്റപ്പെടും ആ ചീളുകളെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന മെയിൻ റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാട്ടോൾ ദ നൊഡ്യൂൾ ബിക്കംസ് ദ ടോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാട്ടോൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പം അതിൽ നൊഡ്യൂൾ ബിക്കംസ് ദ ടോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാഗ് യഥാർത്ഥ ടോൾ അതായിരിക്കും കാട്ടോളായിട്ട് മാറുന്നത് വൽ ദ ഫ്ലേക്സ് ആർ കൺസിഡർ എസ് വേസ് പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അടത്തി മാറ്റപ്പെട്ട ചീളുകളൊക്കെ എന്താണ് ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളാണ് ദീസ് പീസസ് ഓഫ് ഫ്ലേക്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ ടൂൾ മേക്കിംഗ് ഈ ഉപയോഗശൂന്യമായ ചീളുകൾ പിന്നീട് ആയുധമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതിനെയാണ് ഫ്ലേക്ക് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഫ്ലേക്ക് ടൂൾസ് So we can say, core is the base of flake tool. That's why we can say, core is the base of flake tool. That's why we can say, core is the base of flake tool. Third one is, blade tool. What is blade tool? Blades are very well made flakes. It's 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 very well made flakes. Flakes are very well made flakes. ടൂൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ആൻഡ് ലോങ് വളരെ നേരിയതുമാണ് അതേപോലെ നീളമുള്ളതുമാണ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡബിൾ ദ ബ്രത്ത് അതിൻ്റെ വീതിയെക്കാളും ഇരട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ഏരിയാണ് ടൂൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത തരം ശിലായുധങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കാട്ടോൾ ഫ്ലേക്ക് ടോൾ ബ്ലേറ്റ് ടോൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശിലായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആയുധ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികത ആയുധ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികയെ സാങ്കേതികതയെ നമുക്ക് നാലായി തരം തിരിക്കാം ഡയറക്റ്റ് പെർക്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പെർക്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പരോക്ഷമായി എടുക്കുന്ന രീതി കൺട്രോൾഡ് പെർക്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നിയന്ത്രിതമായി കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതി ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ് മെത്തേഡ് ഒരച്ച് മിനിക്കൽ രീതി അപ്പം ടൂൾ ടെക്നോളജി ആയുധ നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നാലായി തരം തിരിക്കാം നേരിട്ട് എടുക്കുന്ന രീതി പരോക്ഷമായി എടുക്കുന്ന രീതി നിയന്ത്രിതമായി കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതി ഒരച്ച് മിനിക്കൽ രീതി ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് പെർക്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ബ്ലോക്ക് ഓൺ ബ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് നേരിട്ട് എടുക്കുന്ന രീതി Flaking by direct blow is called direct percussion method. Now, what is the direct percussion method? We are going to use the direct percussion method. We are going to use the direct percussion method. We are going to use the direct percussion method. We are going to use the direct percussion method. This is the third time. What is the third time? One, the anvil stunt technique. രണ്ട് സ്റ്റോൺ ഹാമർ ടെക്നിക്ക് തേർഡ് വൺ സിലിണ്ടർ ഹാമർ ടെക്നിക്ക് മൂന്ന് നേരത്തിലുണ്ട് ആൻവൽ സ്റ്റോൺ ടെക്നോളജി സ്റ്റോൺ ഹാമർ ടെക്നോളജി ആസ് വെൽ ആസ് സിലിണ്ടർ ഹാമർ ടെക്നോളജി വട്ട് ഈസ് സ്റ്റോ സ്റ്റോൺ ഹാമർ സ്റ്റോൺ ആൻവൽ സ്റ്റോൺ ടെക്നോളജി ആൻവൽ സ്റ്റോൺ ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻവിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ച് ടൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ടു ഹിയർ ടൂൾസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഹിറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോൺ എഗെയിൻസ് ലാർജ് ഫിക്സഡ് സ്റ്റോൺ കോൾ ആൻവിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആയുധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അച്ചിൽ ആയുധം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ടൂളാണോ ആയുധമാക്കി മാറ്റേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഹിറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോൺ എഗെയിൻസ് എ ലാർജ് ഫിക്സഡ് സ്റ്റോൺ കോൾ ആൻവിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോൺ ഹാമർ ടെക്നിക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ വിച്ച് ഹാസ് ബി ഫ്ലേക്ക് ഡിസ് കപ്റ്റ് ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് and on the other hand a pebble of suitable size is selected as striker and blow is given app enganeyana aidha undakunathu ed aidhamano ed shilayano namak aidhamaaki maattendathu adine ore kayile pidikunu maru kayile ore striker aayittu mattoru kallum kuda pidikunu annittu endu cheyunu nerittu idi kodukkuvanu cheynathu adineyana nammala stone hammer technique ennu app ivda endana hammer aayittu maarunathu chuttige aayittu maarunathu സ്റ്റോൺ ആണ് ചുറ്റിക്കായിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോൺ ഹാമർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ടാക്കുന്ന ശില പിടിച്ച് മറ്റൊരു ശില ചുറ്റിക പോലെ കരുതി ഇടിച്ച് ആയുധമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്റ്റോൺ ഹാമർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺസ് നീസ് സിലിൻഡർ ഹാമർ ടെക്നോളജി ഹി എ പവർഫുൾ ബ്ലോ വിത്ത് സ്കിൽഫുൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് വിരലുകൾ പൂർത്തും തീർത്തും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ആയുധമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് സിലിൻഡർ ഹാമർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നേരിട്ട് ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ശില ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ആൻവൽ സ്റ്റോൺ ടെക്നോളജി സ്റ്റോൺ ഹാമർ ടെക്നിക് സിലിൻഡർ ഹാമർ ടെക്നിക് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പെർക്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പരോക്ഷമായി എടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഹിയർ ഫ്ലേക്കിംഗ് ഇസ് ഡൺ വിത്ത് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്
ഫ്ലേക്സ് ആക്ട് ബി ഡിറ്റാച്ച് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്ലേക്കുകൾ അടർത്തി മാറ്റേണ്ടത് ആ പോയിന്റിലാണ് ഈ ചെസ്സിൽ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആയുധ ശിലകൾ അടർത്തി മാറ്റുന്നത് ഹിയർ ത്രൂ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലേക്സ് വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റേജ് ഒരു വേസ്റ്റേജും വേസ്റ്റും ആവാതെ ധാരാളം ഫ്ലേക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റിയൊരു രീതിയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പെർക്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പഞ്ചിങ് ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ചാലുവോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ശിലകൾ അടർത്തി മാറ്റി ഫ്ലേക്കുകൾ അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവിടെ ചാലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും ഒരു പഞ്ച് മുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ പഞ്ചിങ് ടെക്നിക്ക് എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് തേർഡ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ പെർക്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നിയന്ത്രിതമായി കൂട്ടിയടിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിയന്ത്രിതമായി കൂട്ടിയടിക്കുന്ന രീതി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്ലേക്കിംഗ് വിത്ത് പ്രഷർ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പ്രഷർ വേണം പേഷ്യൻസ് വേണം സ്കില് വേണം അപ്പം റിച്ച് മിനിക്കൽ ഫ്ലേക്ക് ഹിയർ കൺട്രോൾഡ് പ്രൊക്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ക്ഷമയും വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള രീതിയാണ് ക്ഷമയും വേണം വൈദഗ്ധ്യം വേണം ഫ്ലേക്സ് ആർ റിമൂവ് ഫ്രം ദ കോർ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബോണസ് ടോൺ എല്ല് കൊണ്ടോ ശില കൊണ്ടോ ഉള്ള ആ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലേക്കുകൾ അടർത്തി മാറ്റുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഫൈൻ കട്ടിങ് എഡ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് യൂസിങ് ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നല്ല മൂർച്ചുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ രീതിയാണ് ഇതെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ട്രീം ദ കട്ടിങ് എഡ്സ് അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം വീണ്ടും എന്താ അഗ് മൂർച്ചം കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ് മെത്തേഡ് ഉരച്ച് മിനുക്കൽ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് സ്മൂത്ത് ഫേസ്ഡ് കട്ടിങ് എച്ച് വളരെ മിനുസമുള്ള അഗ്രഭാഗമുള്ള ആയുധം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൊരു രീതിയാണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മൂർച്ചയരീതം മിനുസമുള്ളതുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ രീതിയാണ് ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്സ് ഹെഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ആക്സ് ഹെഡ് അപ്പം അത് എന്താണ് നമ്മളെ മഴുവിൻ്റെ തല അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൊരു രീതിയാണ് ഇത് Used to make implements with fine cutting edge. Nalla moorcho ulla, agrabhaag ulla, ayadhikal narmikaan pachyori reethi anitha. It flourish in neolithic period. Naveena shilayika kala gatta thil aana ithu uttal edutthu. After flaking, whole surface is wrapped on a large stone slab. Apo flaking ni chesha, motta pradala mandha aana velli edu stone slab leek uretsu minisab pedutthi kondha aana ayadha unda akkanudha. Ithu akki aana, adhi nere. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് ടെക്നോളജിയാണ് ഒന്ന് നേരിട്ട് ശിലകൾ കൂട്ടിയടിച്ച് ആയുധം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഡയറക്റ്റ് പെർക്യൂഷൻ പരോക്ഷമായി കൂട്ടിയടിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നവ ഇൻഡയറക്റ്റ് പെർക്യൂഷൻ നിയന്ത്രിതമായി കൂട്ടിയടിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നവ കൺട്രോൾഡ് പെർക്യൂഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഒരച്ച് മിനിക്കൽ നിർമ്മിക്കുന്നവ ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ് മെത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ഓർഡിനറി റോക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾ സാധാരണ കല്ലുകളും ശിലായുധങ്ങളും എല്ലാ സാധാരണ കല്ലുകളും ശിലായുധങ്ങളല്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ്ലി ടൂൾ ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റോക്ക് ആൻഡ് ഈസ് ഫ്ലേക്കബിൾ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ശിലയാണോ ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് നല്ല തരം നല്ല തരം പാറകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ശിലായുധമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാറകൾ നല്ല തരം പാറകളായിരിക്കും അത് ഫ്ലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അതേപോലെ എന്താണ് കുറേ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഏറ്റവും നല്ല ശിലകളാണ് ശിലായുധ നിർമ്മാണത്തിന് നിർമ്മാണത്തിന് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ചീലുകൾ അടർത്തി മാറ്റുവാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ഈട് നിൽക്കുന്ന ശിലായുധങ്ങളും ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ്ലി ദർ മസ്റ്റ് ബി ബൈലാറ്ററൽ ഫ്ലേക്കിംഗ് രണ്ടാമതായി എന്താണ് ദ്വിതല ഫ്ലേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലേക്കിംഗ് ഓൺ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻ ടു ഗെറ്റ് ഫൈൻ കട്ടിങ് എഡ്സ് എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഫ്ലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നല്ല അഗ്രഭാഗം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഫ്ലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയുക അരുവികളിലൂടെയൊക്കെ പാറകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ഫ്ലേക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം
ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആൻത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായി അടുത്ത ക്ലാസ്സ